おはようございます。2022年11月23日水曜日の朝です。今日の体重は 63.80 でした。体脂肪率は 38.1% です。おはよう。あ、みなちゃん。今日は天気ですね。めっちゃ天気ですね。もうすぐたちがいるね。久しぶりに。おはよう、じゅんちゃん。おしゃべりなの。はい、そんな感じで今日はですね、やること何も決めてないです。何しようかなーって思ってるんですけどね、今日も一人なのでなんかゆっくり過ごしたいなーって考えております。さあ、飲みます。今日の朝ごはんです。今日は朝からカレー。これは昨日ですね、たくさんみんなが遊びに来てくれて、持ち寄ってくれたおかずたちの残りを全部食べちゃいたいと思います。これ、キーマカレー。ごぼう、じゃがいも、きくいも、紫キャベツ、ほうれん草とツナとクリームチーズのやつ、あとゆで卵割れちゃったやつですね。それと今日は白いご飯と、あとはいつもの酢で食べます今12時くらいです。これからですね、ちょっとうちのお水なくなっちゃったんですよね。それで、うん、といつも隣の隣町、長沼町のマオイの名水っていうところに組みに行っているので、ちょっと運動がてらですね、組に行ってこようかなと思います。の名刺ツイッターお水の方は誰もいないですねそしてこちらの方にですね登山口があります結構トレイルランとかやる人も多いんですよねここ一回登ったことあるんですけどすごい今日本当にコンドル<笑>これから車で本当に2、3分のところにあるですね、長沼温泉に行ってちょっと癒されてこようと思います。何回目かな ?3 回か4回くらい行ってるんですけどね、結構気に入ってるとこなので、ゆっくりしていきたいと思います。ピリコロの動画長沼温泉着いたー今日は本当に祝日だから、混んでそう。車いっぱいだった。よし、ゆっくりしますよすごいショックなことが起こりましたよここのレストランハマナスでランチしようと思ったんですよすごいお野菜中心の美味しいバイキングだったのでえー、終了しちゃったんだってショックですよまあでもいいやとりあえず温泉行きましょうい,い湯だった気持ちかったここの長沼温泉源泉なんですよねだ本当にお湯が良くてですね冷ます時もお,お水足して冷ますんじゃなくてなんかかき回して冷ましてるらしくってすっごい気持ちかったそしてめちゃめちゃお腹空すいた本当はここで食べる予定だったからすごいお腹空すいちゃった何食べよう全然決めてないんですけどねなんか食べに行ってこようと思います<笑>せっかく長沼に来たのでですねこちらハーベストっていうカフェにご飯食べに来ましたけどもう3時なんですよねまだ注文できるのかなちょっと行ってみたいと思いますよラストホ
だろうな、ちまでとかかな。やってるかな。逆に、まだ待ってる人がいた。呼び出しのベルもらいました。このハーベストっていうお店ですけれども。私札幌に住んでた時に時々ドライブがてら長沼まで来てですねここのカフェ行ってたんですよねちょっと懐かしくて来てみましたよこの丸太小屋がまたおしゃれですねかっこいいですねなんかロケーションバッチリなんですよ気持ちいいんですよねわあすごいれたいろいろあって迷っちゃったんですけどこれにしましたポテトハンバーグセットで 80g で美味しそうですね今日のお昼ご飯です今日は農園ポテトセットにしました 80g のハンバーグとコロッケやポテトサラダキャベツのサラダなんかもついてますあとはこちらリンゴのゼリーも付け合わせについておりますねあとはスープとご飯はキャベツと塩昆布が入ったご飯にしてみましたよ食べます食後のコーヒーもいただきたいと思いますなんかクッキーがついてますねそしてですね実はこちらお店に視聴者さんがいらっしゃいまして声かけていただいたんですよねリボールさんですかっていつも見てますっていうようにですねお声かけいただきましてでお店の方のご好意でですねこちらのプリンをですねいただきましたこれも食べたいと思います食べますプリンめっちゃ美味しいすっごい濃厚ですっごい美味しいですねうわやばい美味しい、はあ、久しぶりに美味しかったすっごい美味しかったしかも私あの店員さんかと思ったんですよね視聴者さん声かけてくれた社長さんでした<笑>本当に嬉しかったなんか最近ですねあのこの間もついこの間もですね今見てくれてるかなアビラ町の方でですねお声かけていただいたんですよ本当にうちの近所でですねもうだからすごい嬉しくていや本当励みになりますね声かけていただくとですねこれからも頑張ろうって思いましたあ美味しかった本当に美味しかったじゃあまずはもうだんだん暗くなってきましたからねいい感じで夕方になってますからね気をつけて帰ろうかと思いますエリコロの動画帰ってきましたよ今5時ですね5時はもう夜ですね暗いし寒いあじゃあ今日はもうすごい充実したのでですね中はまず入ってゆっくりしたいと思いますあ水運ばなきゃいけなかった忘れてた<笑>なんか筋トレしてるせいかこういうの運ぶのなんか昔より余裕だなよし終わり寒いはいというわけで今日も一日が終わりました今日充実の一日でしたね本当はもう午前中のうちはですね何するか本当に迷ってて全然決めきれてなかったんですよどうしよう何しようって思っててですねでも,でもせっかく一人だしなんかやりたかったことやりたいなーって考えててでそうあれもやりたいこれもやりたいとかすごい考えてたらもう全然決めきれなくて気づいたらもうお昼近くなってたんですよねそれであ大変と思ってでも今日絶対やっときたいことは何だと思った時にお水汲みに行こうと思ったんですよでお水汲みに行くんだったらザ迷ったんですよねその横にある登山口からちょっと登山行こうかなっていうのも思ったんですけどいやでも今日は癒しの日にしようと思ってそれで温泉にの道具を用意して行きましたでせっかくだからこのランチ1回前食べたんですけどすごい野菜中心で美味しかったのでそこで食べようと思ったのになんとショックなことにそこサービス終了しておりましてまあすごいショックって思ったんですけどもとりあえず
温泉でゆっくりくつろごうと思ってですね、入ってセルフマッサージをしてですね、で、なんか腸活のナミさんから教えてもらったお腹マッサージとかをちょっと自分でやってみたりとかして、ほんとその時間をゆっくりくつろいでですね、いい時間を過ごすことができました。そう、それで、その後ですね、そうやりたいことの中に、なんか、あの、調べ物とか、あと、カイワロマのお仕事するにあたってのちょっといろいろ準備したくてその勉強をいろいろ調べたり勉強したいなっていうのがあったんですよねそれでパソコンとか iPad とかも一応なんかやるかもと思って持ってきてたのでなんかお腹空いてるけどとりあえずちょっといつも行ってるツタヤのスタバすっごい集中できるからそこ行って作業しようと思ってナビまでセットしてブーンって出発したんですけど、でもちょっと運転してるうちにお腹空きすぎて我慢できなくなっちゃって、ダメだと思ってですね、ちょっとルート消去しまして、でも長沼でなんかちょっと素敵なとこいっぱいあるんですけど、いざ行くってなったらどこに行ったらいいんだろうって迷っちゃったんですけど、あ、でも私すごい一番好きなとこあると思って、で、札幌に住んでた時にドライブがてらに、あの、長沼の今日行ったハーベストっていうレストランに時々行ってたんですよね。それ急に思い出して、あ、もうこれは今日行くしかないでももう3時になると思って、どうしようラストオーダー3時だったらって思いながらも、なんか調べもせずにとりあえず向かったんですよね。そしたらちゃんとやってて、しかもなんか夜営業とかもちょっとやってたみたいで大丈夫だったんですよ。そう、それで行ってですね、久しぶりに行ったらやっぱりロケーションも最高。ご飯も最高。本当に美味しくってですね。大好きですね、やっぱり。そう、それで、あの、ハンバーグにソースかかってるんですけど、多分自家製だと思うんですけど、それが美味しくって、あ、そう、この味美味しいと思いながらまた食べてですね、すごい幸せな気分になってました。そう、そしてですね、そこのハーベストの社長さんがですね、ありがたいことに視聴者さんでお声かけいただきましてですね、ちょっとお話ししたんですけれどもなんかエリコロのダイエット日記今見ていただいてるチャンネルってもともと私もう一個チャンネルがあってエリコロのトラベル日記っていうのもあるんですけどそれもともと合体してたんですよねでもなんか食べグルメとかしながらダイエットしてるっていうなんか矛盾が自分の中でもあってあダメだこれを一回切り離そうと思って切り離しましてそれで今に至ってるんですけど、今日、あの、ハーベストの社長さんですね。なんかもう、その、一緒合体してた時から、あの、視聴者さんでですね、本当にお声掛けいただいて、とっても嬉しかったです。本当ありがとうございました。そう、それでですね、改めて思いますね。今見ていただいている方、皆さんもそう、本当見ていただいている方だけ,だけでも嬉しいし、グッとしてくれたりですね、あとコメントくれたりとか、お声掛けいただいたりとか、本当に知るだけでも嬉しいですね。で、直接、あの、お顔を見てお話しすると、なおさらですね、やっぱりこう、あ、本当に見てくれてる人がいるんだっていう実感が湧いてですね。それで、なんかもっともっと、あの、楽しい動画にしようとか、もっともっと皆さんに、ちょっとですね、なんか参考になる動画っていうのが私なかなかできないんですけどね、なんかちょっと見て、癒されるよってたまに言ってくれる方もいるのでちょっとこんな私ですけどねわちゃわちゃしてますけどなんか癒され癒やすの時間になったりとかほっこり時間になったりしてほしいなと思って頑張ってこれからも楽しい動画作ろうってモチベーション上がりますねはいそうなんですよでやっぱりあの私の動画大体いい10分から15分くらいの動画が多いんですけども一日のですね貴重な本当の時間を割いて見ていただいてるんだからせっかくだからその時間をですね楽しい時間にしてほしいなっていう気持ちもともと前からあってですねで,でなんかこれからもそれの意識をもう一回改めてちょっと初心に書いてですね頑張って楽しい動画を。作っていきたいなって思いました。なんかもう皆さんへの感謝をですね、言い出すとですね、結構なんか熱い思いが出てきちゃって、止まらなくてすごい長くなっちゃうので、今日はこれからにしておきたいと思います。はい、そんな感じです。そして夜ご飯はですね、あの、遅めのランチでしたので、今日夜ご飯抜きにします。その代わり、昨日ですね、お土産でもらった、このくるみっこ。これ美味しいんですよね。これを食べて、
、えっと、今日は夜ご飯おしまいっていうことにしたいと思います。はい、そんな感じで今日はこれぐらいにしておきたいと思います。何回も言ってるまだ。はい。<笑>それでは、最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。